హాయ్ అల్ ఆఫ్ యూ ఇవాళ ఈ పాఠశాలలో మనం థర్మల్ అనాలిసిస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం థర్మల్ అనాలిసిస్ అంటే టెంపరేచర్ బేస్ చేసుకుని జరిగే అనాలిసిస్ సో దాంట్లో మెయిన్ టాపిక్స్ అయినటువంటి థర్మోగ్రావిమెట్రిక్ అనాలిసిస్ డిఫరెన్షియల్ థర్మల్ అనాలిసిస్ సో ఫస్ట్ థర్మోగ్రావిమెట్రిక్ అనాలిసిస్ డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఫస్ట్ థర్మల్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి థర్మల్ అంటే టెంపరేచర్ అనాలిసిస్ ఉష్ణ విశ్లేషణ తెలుగులో సో ఉష్ణాన్ని ఐ మీన్ టెంపరేచర్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఏం అనాలిసిస్ చేస్తాం సో ఇది ఒక మెటీరియల్ సైన్స్లో ఇది ఒక పార్ట్ దిస్ ఈజ్ అ బ్రాంచ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ సైన్స్ సో మరి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఎనీ చేంజెస్ ఎయిదర్ ఫిజికల్ చేంజెస్ కానీ కెమికల్ చేంజెస్ కానీ ఒక మెటీరియల్లో టెంపరేచర్ చేంజెస్ వలన ఫిజికల్ చేంజెస్ కానీ కెమికల్ చేంజెస్ కానీ జరిగితే దాన్ని థర్మల్ అన జరిగినప్పుడు దాన్ని స్టడీ చేయడాన్ని థర్మల్ అనాలిసిస్ అంటారు ఏంటి సార్ అంటే సపోజ్ ఒక ఐస్ క్యూబ్ ఉంది దాన్ని మీరు టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే అది మెల్టింగ్ అవుతుంది దాని షేప్ మారుతుంది దాని సైజ్ మారుతుంది ఫిజికల్ చేంజ్ జరుగుతుంది మెల్టింగ్ వ్యాపరైజేషన్ క్రిస్టలైజేషన్ ఈ విధంగా కెమికల్ చేంజెస్ అంటే కరోజ ఆక్సిడేషను కరోజను డీకంపోజిషను ఈ విధంగా కెమికల్ చేంజెస్ కూడా జరుగుతాయి ఒక మెటీరియల్లో సో డ్యూ టు చేంజెస్ ఇన్ టెంపరేచర్ టెంపరేచర్లో చేంజెస్ వలన మెటీరియల్లో కనుక చేంజెస్ వస్తే దాన్ని స్టడీ చేయడాన్ని థర్మల్ అనాలిసిస్ అంటారు సో మరి దేనికి ఉపయోగపడుతుందంటే క్యారెక్టరైజేషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఇది మెటీరియల్ క్యారెక్టరైజేషన్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ యూజ్ఫుల్ టెక్నిక్ సో ఇంకా ఇప్పుడు సపోజ్ దేనికి ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది మనం దీన్ని దేనికి అప్లై చేయొచ్చు అంటే ప్రిడిక్ట్ సేఫ్ ఆపరేటింగ్ కండిషన్స్ పర్ సపోజ్ ఏ టైర్ వాడాలి ఇప్పుడు మనకైతే హార్ట్ కండిషన్స్ హీట్ ఎక్కువ సో మనకి ఎలాంటి టైర్స్ వెహికల్స్కి వాడాలి దెన్ అమెరికా లేదా మంచు ప్రాంతం ఎక్కువ ఉన్నట్టు అక్కడ ఏ టైర్స్ వాడాలి సో అలాంటి వాటికి మెటీరియల్ని సేఫ్గా మనం ప్రీ ఎస్టిమినేషన్ వేయడానికి ఈ అనాలిసిస్ ఉపయోగపడుతుంది వాటి కేవలం వాటికేనా అంటే నెక్స్ట్ లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ సచ్ పెయింట్స్ పెయింట్స్ యొక్క లైఫ్ టైమ్ అంచనా వేయడానికి కానీ పాలిమర్స్ ఎక్స్పోజ్ అంటే టెంపరేచర్కి ఆ ప్లాస్టిక్ ఎంతవరకు తట్టుకోగలదు టెంపరేచర్ని ఇప్పుడు చాలా వరకు హ్యావెల్స్ అనేది అడ్వర్టైజ్మెంట్ కూడా చూస్తాం మనం వైర్స్ అనేది సో ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క దానికి ఏదైతే మెటీరియల్ డ్యూ టు టెంపరేచర్ చేంజెస్ ఫ్లక్చువేషన్స్ సో తగ్గించినా పెంచినా దాంట్లో వచ్చే ఫిజికల్ మరియు కెమికల్ చేంజెస్ని స్టడీ చేయడమే థర్మల్ అనాలిసిస్ ఇది ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది అంటే టీజీఏ డిటిఏ డిఎస్సి టీటీ డిఎంఏ టిఎంఏ సో టీజీఏ థర్మోగ్రావమెట్రిక్ అనాలిసిస్ సో థర్మోగ్రావమెట్రిక్ అనాలిసిస్ అంటే ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ గ్రావమెట్రిక్ అనాలిసిస్ దట్ మీన్స్ థర్మో అంటే మనకు తెలుసు నా గ్రావమెట్రిక్ అనాలిసిస్ దాన్ని ఈరోజు క్లాస్లో డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిఫరెన్షియల్ థర్మల్ అనాలిసిస్ డిఎస్సి చెప్పుకుందాం సో ఫస్ట్ థర్మోగ్రావమెట్రిక్ అనాలిసిస్ ప్రిన్సిపల్ ఏం బేస్ చేసుకొని ఉంటుందంటే సో జనరల్గా మనకు తెలిసింది ఏంటి మనం ఒక మెటీరియల్లో హీట్ చేంజెస్ వలన జరిగే చేంజెస్ని ఒక మెటీరియల్కి హీట్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల తగ్గించడం వల్ల జరిగే చేంజెస్ని ప్రాపర్టీస్ని మనం ఫిజికల్గా కెమికల్గా ఎస్టిమేట్ చేస్తాం స్టడీ చేస్తాం సో అలాంటి దానికి మనం ఒక ఎన్వైర్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలి దానికి ఎలాంటి ఎన్వైర్మెంట్ అంటే ఆ ప్రిన్సిపల్ మనం ఏమి యూజ్ చేయాలంటే నైట్రోజన్ ఎన్వైర్మెంట్ లేదా ఆక్సిజన్ను కార్బన్ డైఆక్సైడ్ హీలియం ఆర్గాన్ ఇలాంటివి ఏదైనా ఎన్వైర్మెంట్ అక్కడ గ్యాస్గా మనం యూజ్ చేయొచ్చు బట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ నైట్రోజన్ యూజ్ చేస్తారు దెన్ తర్వాత ఏమవుతుందంటే మనం టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్దీ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ వెయిట్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ రికార్డ్ చేస్తాం సో ఆ టెంపరేచర్ పెరిగే కొద్దీ టైం పెరిగే కొద్దీ వెయిట్లో వచ్చే చేంజెస్ని మనం గ్రాఫ్గా ప్లాట్ చేస్తాం సో టెంపరేచర్ వర్సెస్ ద వెయిట్ సో ఇనిషియల్ వెయిట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ దగ్గర వెయిట్ ఎంత ఉంది టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వద్ద వెయిట్ ఎంత ఉంది త్రీ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వద్ద వెయిట్ ఎంత ఉంది అలా మనం చూసుకుంటే ఏ కా ఏ మెటీరియల్ తీసుకున్నా సరే నికెల్ కానీ క్యాల్షియం కానీ ఏదైనా సరే ఒక మెటల్ తీసుకొని లేదా ఒక మెటీరియల్ తీసుకొని టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్దీ దాని వెయిట్ వచ్చే వేరియేషన్స్ దాని వెయిట్స్లో వచ్చే వేరియేషన్స్ మనం గ్రాఫ్గా ప్లాట్ చేస్తాం సో థర్మోగ్రామెట్రిక్ కర్వ్ అంటాం లేదా థర్మోగ్రామ్ అంటాం దాన్ని సో సపోజ్ ఏజీ అని ఓత్రికి తీసుకున్నాం చూడండి ఇక్కడ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వద్ద ఏ టు బి ఏ చేంజెస్ లేవు హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వద్ద ఏ టు బి ఇక్కడ
సో వెయిట్ అనేది హండ్రెడ్ నుంచి ఫిఫ్టీ వరకు రిడ్యూస్ అయిపోయింది దెన్ సి టు డి సమ్ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ వద్ద టైం వద్ద కాన్స్టాంట్గా పోయింది మళ్ళీ సో దిస్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఏజిఎన్ఓ త్రీని మనం గనక ఏజిఎన్ఓ త్రీకి థర్మోగ్రామ్ థర్మోగ్రామ్ మనం అప్లై చేస్తే ఈ విధంగా ఉంటుంది సో వెయిట్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ ఏజిఎన్ఓ త్రీ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ అప్ టు ఏ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఫోర్ సెవెంటీ త్రీ చూడండి ఇక్కడ సో కొద్దిగా చూడండి హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పెంచుకుంటూ పోయాము ఇక్కడ ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మధ్యలో అంటే ఫోర్ సెవెంటీ త్రీ తీసుకున్నాడు సో అక్కడ ఆ ఫోర్ సెవెంటీ త్రీ గ్ర ఇది డిక్రీజ్ అవ్వడం జరిగింది సో ఓకే దిస్ ఇస్ ద థింగ్ సో అక్కడ మీకు కొద్దిగా టెంపరేచర్లో చేంజెస్ గమనించారు వెయిట్లో చేంజెస్ గమనించారు ఎట్ దిస్ టెంపరేచర్ ఇట్ స్టార్ట్ లూజింగ్ ఇట్స్ వెయిట్ అక్కడ వెయిట్ అనేది లూజ్ అవ్వడం చూసారు కదా సో ఇట్ ఇండికేట్స్ డీ కంపోజిషన్ స్టార్ట్స్ ఎట్ దిస్ టెంపరేచర్ ఈ టెంపరేచర్ వద్ద డీ కంపోజిషన్ స్టార్ట్ అయింది అంటే మనం చేయాలనుకుంది ఏంది థర్మల్ అనాలిసిస్ అంటే టెంపరేచర్ని పెంచడం వల్ల దాంట్లో జరిగే మార్పులు సో ఇక్కడ జరిగింది కదా వెయిట్లో వచ్చే మార్పులు డీ కంపోజిషన్ చెప్పాను కదా మెల్టింగ్ పాయింట్ లేకపోతే వ్యాపరైజేషన్ క్రిస్టలైజేషన్ ఇలా ఏదైనా సరే అని డీకంపోజిషన్ లాంటివి సో ఇక్కడ డీకంపోజిషన్ జరిగింది సో ఎన్ఓ టూ ఓ టూ అండ్ ఏజీగా సో ఇట్ లాసెస్ వెయిట్ ఇన్ ద కంటిన్యూస్ అప్ టు సిక్స్ నాట్ ఎయిట్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వరకు అది వెయిట్ లాస్ అవుతూనే ఉంది బియాండ్ దిస్ టెంపరేచర్ వెయిట్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ వద్దకు తగ్గుతూ వచ్చి తర్వాత కాన్స్టెంట్గా ఉండిపోయింది దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ టీజీ ఆఫ్ ఏజీ ఎన్ఓ త్రీ సో దీంట్లో ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఎలా ఉంటుంది టీజీఏ ఎక్విప్మెంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి సో గ్రావమెట్రిక్ అనాలిసిస్ చేయాలంటే పర్జ్ గ్యాస్ సిస్టమ్ ఉంటుంది గ్యాస్ సిస్టమ్ అంటే అక్కడ మనం చెప్పాను కదా ఏ నైట్రోజన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ పెడతామని అది దెన్ శాంపుల్ హోల్డర్ ఉంటుంది సో బ్లాక్ స్కిమాటిక్ డయాగ్రామ్ కూడా చూపిస్తాను సో కంప్యూటర్ అనేది ఉంటుంది యూజువల్లీ కంట్రోల్స్ ద ఫర్నేస్ అంటే హీట్ని అండ్ డేటాని కూడా అది తీసుకుంటుంది వెయిట్ వర్సెస్ శాంపుల్ టెంపరేచర్ ఎంత వెయిట్ ఉంది ఎంత శాంపుల్ టెంపరేచర్ ఉంది అనేది సో దీంట్లో జనరల్గా వెయిట్ అనేది మనం ఎలా మెజర్ చేస్తాం వెయింగ్ బ్యాలెన్స్ ద్వారా కదా సో ఇక్కడ రకరకాల వెయింగ్ బ్యాలెన్స్ అనేవి మనం యూజ్ చేస్తాం మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్సెస్ ఎలక్ట్రో బ్యాలెన్సెస్ స్టోరీస్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ అదెన్ జనరల్లీ ద బ్యాలెన్స్ ఈజ్ డిజైన్డ్ దేనికి డిజైన్ చేసి ఉంటామంటే వెయిట్ని చేయడానికే కదా సో ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ ప్రపోర్షనల్ టు ద వెయిట్ చేంజ్ అక్కడ వచ్చే ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ అనేది వెయిట్ చేంజ్ బట్టి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటుంది ఓకే దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఇదో దిస్ ఈజ్ ద స్కిమాటిక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ద టీజీఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ సో రికార్డింగ్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ దేర్ శాంపుల్ హోల్డర్ ఈజ్ దేర్ ఫర్నెస్ ఈజ్ దేర్ మెయిన్ పాయింట్స్ దెన్ రికార్డర్ అనేది రికార్డ్ చేస్తుంది గ్రాఫికల్ డేటా మనకి ఇస్తుంది దెన్ శాంపుల్ ప్రిపరేషన్ మనకు దీంట్లో శాంపుల్ ప్రిపరేషన్ తెలియాలి శాంపుల్ ప్రిపరేషన్ జనరల్గా దీంట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో ఫస్ట్ శాంపుల్ అనేది మోస్ట్లీ దేనికి ఫేవరబుల్గా చేసుకుంటామంటే సో మ్యాక్సిమైజింగ్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద శాంపుల్ ఇన్ ఏ టీజీఏ ప్యాన్ అంటే మనం వెయిట్ చూస్తా వెయిట్ వేరియేషనే కదా చూస్తున్నాం ఇక్కడ సో ఆ వెయిట్ వేరియేషన్ టీజీఏ ప్యాన్ ఏదైతే టీజీఏ ప్యాన్ ఉంటుందో దాని మీద మ్యాక్సిమమ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఏరియా అంటే మనం ఏదైతే శాంపుల్ తీసుకుంటామో ఆ శాంపుల్ మ్యాక్సిమమ్ ఏరియా ఆ ప్యాన్ మీద ఉండేటట్టు సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ద ప్యాన్ దీని మీద మ్యాక్సిమమ్ సర్ఫేస్ ఏరియా టచ్ అయ్యేటట్టు శాంపుల్ని తీసుకుంటాం దట్ ఈస్ ద ఐడియల్ థింగ్ దెన్ శాంపుల్ వెయిట్ అఫెక్ట్స్ ద అక్యురసీ ఆఫ్ ద వెయిట్ లాస్ సో శాంపుల్ వెయిట్ అనేది అక్యురసీ అఫక్యురసీని అఫెక్ట్ చేస్తుంది అక్యురసీ ప్రిసెషన్ అనేవి మనకు తెలుసు సో అక్యురసీ ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ అనమాట సో దెన్ టిపికల్లీ టెన్ టు ట్వంటీ ఎంజీ సో టెన్ టు ట్వంటీ ఎంజీ ఆఫ్ శాంపుల్ అనేది సరిపోతుంది మోస్ట్గా మనం యూజ్ చేయడానికి దెన్ శాంపుల్ ఒకవేళ వొలటైల్ శాంపుల్ ఊరికే ఎవాపరేషన్ అయిపోతుంది అంటే అప్పుడు మనం శాంపుల్ని వెయిట్ పెంచుకుంటాం దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి తక్కువ వెయిట్ శాంపుల్స్కి తక్కువ టెంపరేచర్ జరిగిపోతుంది ఎక్కువ వెయిట్ శాంపుల్స్కి ఎక్కువ టెంపరేచర్ కావాలి పిండి కొద్దే రొట్టె పిండి కొద్దే రొట్టె కాబట్టి అది ఎగ్జాంపుల్ జనరల్గా చెప్పాను సో నవ్ టీజీఏ ఆఫ్ క్యాల్షియం ఆక్సిలేట్ మోనోహైడ్రేట్ మోనియోహైడ్రేట్ క్యాల్షియం ఆక్సిలేట్ మోనోహైడ్రేట్ కనుక థర్మోగ్రావమెట్రిక్ లేదా థర్మోగ్రామ్ చూస్తే
కాల్షియం కార్బొనేట్ కాల్షియం ఆక్సైడ్గా దెన్ కార్బన్ డయాక్సైడ్గా ఈ విధంగా డీకమ్ అంటే ఒక్కొక్క స్టేజ్లో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ ఫస్ట్ వాటర్ ఎవాపరేట్ అవుతే దాంట్లో ఉండే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఎవాపరేట్ అయిన వెయిట్ తగ్గిపోతుంది తర్వాత కార్బన్ మోనాక్సైడ్ రిలీజ్ అయింది మళ్ళీ వెయిట్ తగ్గుద్ది కార్బన్ డయాక్సైడ్ రిలీజ్ అయింది మళ్ళీ వెయిట్ తగ్గుద్ది ఎలాగో చూద్దాం సపోజ్ ఇదోండి కాల్షియం ఆక్సిలేట్ కనుక మనం తీసుకుంటే కాల్షియం ఆక్సిలేటు ఇటువైపు చూడండి మనకు వెయిట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ వెయిట్ ఉంది అంటే వన్ ట్వంటీ హండ్రెడ్ ఎయిటీ సిక్స్టీ ఫార్టీ ట్వంటీ దెన్ ఇటువైపు చూస్తే మనకి ఇక్కడ టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ టూ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ సో మనం టెంపరేచర్ పెంచే కొద్దీ సపోజ్ టూ హండ్రెడ్ టెంపరేచర్ పెంచామనుకోండి జీరో నుంచి టూ హండ్రెడ్ టెంపరేచర్ మధ్యలో ఏం జరిగింది పర్సంటేజ్ వెయిట్ హండ్రెడ్ నుంచి ఎయిటీకి వచ్చింది దెన్ సిక్స్టీ ఎప్పుడు వచ్చింది వెయిట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ రేంజ్లో ఆ రేంజ్ టెంపరేచర్లో సిక్స్టీ పర్సంటేజ్ వెయిట్కి వచ్చేసింది హండ్రెడ్ ఉండింది సిక్స్టీకి వచ్చేసింది దెన్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఎప్పుడు వచ్చేసింది దెన్ ట్వంటీ ఎప్పుడు వచ్చింది యూ కెన్ సీ సో సిక్స్ హండ్రెడ్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ రీజియన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు థౌజండ్ రీజియన్ అంటే టూ హండ్రెడ్ దగ్గర టెంపరేచర్ నుంచి ఎయిట్ హండ్రెడ్ లేదా నైన్ హండ్రెడ్ వరకు టెంపరేచర్ పెంచుకుంటూ పోతే కొద్ది కొద్దిగా వెయిట్ ఎలా తగ్గుతూ వచ్చిందో చూడండి సో దిస్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కాల్షియం ఆక్సిలేట్ సో టెంపరేచర్ పెరిగే కొద్దీ దాని వెయిట్లో వచ్చే వేరియేషన్స్ ఇవి అదే ఇంకేమి ఈ టీజీ కర్వ్ని ఏమి ఎఫెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి శాంపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే శాంపుల్ ఎలా ఉంటుంది దాన్ని దెన్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఇన్స్ట్రుమెంటల్లో వచ్చేవి ఫర్నేస్ హీటింగ్ రేట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కదా ఫర్నేసు అంటే కొలిమి సో అది ఒకటి దెన్ ఫర్నేస్ అట్మాస్ఫియర్ సో అట్మాస్ఫియర్ అంటే మనకు మీ ముందుగానే చెప్పాను అట్మాస్ఫియర్ అంటే మనం ఎన్ టూ గ్యాస్ని పంపిస్తాం దెన్ శాంపుల్ క్యారెక్టర్ సో శాంపుల్ క్యారెక్టర్ అనేది వెయిట్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ సో వెయిట్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ దెన్ పార్టికల్ సైజు సపోజ్ ఫర్నేస్ హీటింగ్ రేటు అంటే హీటింగ్ రేట్ అంటే పర్టికులర్ మినిట్కి సపోజ్ నేను ఇప్పుడు కాల్షియం కార్బొనేట్ని టీజీఏలో అప్లై చేశాను టీజీఏ ఆఫ్ కాల్షియం కార్బొనేట్ చూస్తున్నాను సో మినిట్కి ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ పెంచుకుంటూ పోయాను ఫస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్కి ఇంత పెరిగింది నెక్స్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్కి ఇంత పెరిగింది ఎయిదర్ కాన్స్టాంట్గా రేట్ అన్న ఒకేలా పెరగాలి అంటే ఐదు డిగ్రీలు పెంచితే మినిట్కి అదే ఐదు డిగ్రీలు ఎక్స్పెరిమెంట్ అంతా పెంచాలి లేదా టెంపరేచర్ మొత్తం కాన్స్టాంట్గా ఉంచాలి సో దట్ ఈస్ వై ఫర్నేస్ హీటింగ్ రేట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దెన్ అట్మాస్ఫియర్ సో అట్మాస్ఫియర్ అని ముందుగానే చెప్పాను అట్మాస్ఫియర్ అంటే మనం ఇక్కడ ఏం క్రియేట్ చేస్తామంటే ఎన్ టూ గ్యాస్ ఎందుకంటే ఇది రియాక్ట్ అవ్వదు కాబట్టి ఇంకేదైనా గ్యాస్ తీసుకుంటే రియాక్షన్ జరగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి వీ కెన్ టేక్ ప్యూర్ ఎన్ టూ గ్యాస్ పాసడ్ త్రూ ఫర్నేస్ విచ్ ప్రొవైడ్స్ అండ్ ఇన్నర్ట్ అట్మాస్ఫియర్ ఇన్నర్ట్ అట్మాస్ఫియర్ అంటే ఎలాంటి రియాక్షన్ చెందనటువంటి అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఇది దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఏం ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ అఫెక్ట్ టీజీఏ దెన్ శాంపుల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ శాంపుల్ను వెయిట్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను స్మాల్ వెయిట్ శాంపుల్ అయితే ఎప్పుడు స్మాల్ వెయిట్కి తక్కువ శాంపుల్ స్మాల్ వెయిట్ ఉండింది అనుకో తొందర తక్కువ టెంపరేచర్ సరిపోతుంది అందుకే ఎప్పుడు స్మాల్ వెయిట్ అనేది ప్రిఫరబుల్ దెన్ పార్టికల్ సైజు సో పార్టికల్ సైజ్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ షుడ్ బి స్మాల్ అండ్ యూనిఫామ్ పార్టికల్ సైజు యూనిఫామ్గా ఉంటే మనకు రిజల్ట్స్ అక్యురేట్గా వస్తాయి దెన్ అప్లికేషన్స్ సో ఎక్కడెక్కడ ఇంతవరకు బాగానే ఉంది ఈ టీజీఏని ఎక్కడెక్కడ మనం యూజ్ చేయొచ్చు అంటే డిటర్మైన్ ద ప్యూరిటీ ఆఫ్ థర్మల్ స్టెబిలిటీ సపోజ్ రెండు కాంపౌండ్స్ మనకు ఉన్నాయి రెండు ఒకేలా ఉన్నాయి దాంట్లో ప్రైమరీ ఏది సెకండరీ ఏది ప్యూర్ ఏది ఏది ఇంప్యూరిటీస్ ఉన్నాయి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే సపోజ్ గ్రాఫ్ టీజీఏలో గ్రాఫ్ ఇలా ఉండాలి కదా సో టెంపరేచర్ ఇలా డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే ఓకే అలా కాకుండా గ్రాఫ్ అనేది ఇలా ఇలా ఏదన్నా తేడా వచ్చింది అనుకోండి డెఫినెట్లీ ఇంప్యూరిటీస్ ఉన్నాయని అర్థం సో ఒక ఇంప్యూరిటీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ప్యూరిటీని కనుక్కోవడానికి టీజీఏ మనకి యూజ్ అవుతుంది కాంపోజిషన్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ మిక్చర్ మిక్చర్లో ఏ ఏ కాంపోజిషన్ ఉంది డీకంపోజిషన్ ఉంది అనేది తెలుసుకోవచ్చు దెన్ సబ్లిమేషన్ బిహేవియర్ కైనటిక్స్ దెన్ క్యాటలిస్ట్ స్టడీని కూడా మనం జింక్ జింక్ క్రోమేట్ యూజ్డ్ ఇన్ మెథనాల్ క్యాటలిస్ట్ ఎప్పుడైతే మనం జింక్ జింక్ క్రోమేట్ మెథనాల్
ఏమేమి ఉన్నాయి ఎంత వెయిట్ లాస్ అవుతుంది అనేది కూడా మనం టీజీఏ ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు ఒకసారి రివిజన్ చేస్తాను చూడండి థర్మల్ మెథడ్స్ థర్మల్ మెథడ్స్ థర్మల్ మెథడ్స్లో ఫస్ట్ టెంపరేచర్ అనేది బేస్ సో టెంపరేచర్ని బేస్ చేసుకొని అనలైటు లేదా శాంపుల్ మనం అనాలసిస్ చేయడాన్నే థర్మల్ మెథడ్స్ లేదా థర్మల్ అనాలసిస్ అంటాం వాటిల్లో మనం చూసింది టీజీఏ థర్మోగ్రావోమెట్రిక్ అనాలసిస్ అంటే ఏంటి అ బ్రాంచ్ ఆఫ్ అనలైటికల్ సైన్స్ వేర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అనలైట్స్ అంటే ఏదైతే శాంపుల్ తీసుకుంటామో దాని ప్రాపర్టీస్ ఆర్ స్టడీడ్ ఎప్పుడు చేంజ్ విత్ ద టెంపరేచర్ టెంపరేచర్తో చేంజ్ అయితే దాని ప్రాపర్టీస్ టెంపరేచర్తో చేంజ్ అవుతుంటే దాన్ని స్టడీ చేయడాన్నే మనం థర్మల్ అనాలసిస్ అంటాం దాంట్లో టీజీఏ చూసాం సో అవి ఎలా ఉంటాయి చేంజెస్ అంటే వెయిట్ లాస్ బై హీటింగ్ మెల్టింగ్ పాయింట్ చేంజ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఈ విధంగా ఉంటాయి దెన్ ఇవి కాకు సైన్స్ సో దీన్ని వీ కెన్ యూజ్ ఇన్ మెటీరియల్ సైన్స్ దెన్ మెటీరియల్ క్యారెక్టరైజేషన్ ప్యూరిటీ ఆఫ్ మెడికల్ సబ్స్టెన్స్ అండ్ క్రిస్టలోగ్రఫీ వీటిల్లో మనం దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు సో దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ థర్మల్ అనాలసిస్ అండ్ టీజీఏ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ థ్యాంక్ యూ